മൂവി വേൾഡ് മീഡിയ പ്രസൻസ് മാരാർ ഷോ ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് മൈ ജി ഏറ്റവും വലിയ ചോയ്സും വിലക്കുറവുമാണോ നോക്കുന്നത് മൈ ജി ഫ്യൂച്ചർ ഫാസ്റ്റ് ബിസിനസ് സെന്റർ ദുബായ് യുവർ കമ്പനി ഫോർമേഷൻ എക്സ്പേർട്ട് ഇ സി എച്ച് ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡൻ വിസ പാർട്ട്ണർ എച്ച്യൂവിംഗ് എജ്യൂക്കേഷൻ ബിയോണ്ട് ബൗണ്ടറീസ് നീതൂസ് അക്കാദമി ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഫോർ ഒ ഇ ടി ഐ എൽ ടി എസ് പാലാട്ടി ഉടൻ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് അഖിൽ മാരാർ ഈ ഒരു സീസൺ ഫൈവ് വിജയിക്കുന്നതിനായി വിഷ്ണുവിനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്താ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട് വാ ഒരു പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് പറയുന്നെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ ആര് സ്നേഹിച്ചാനെ ആ ശോഭയോട് വേണമെങ്കിൽ പോയി റൈലോ വ്യൂ പറയാം പക്ഷേ കൂടെ പോകാം അയാളെ പുറത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രിപ്റ്റഡാണെന്ന് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് വേണ്ടാത്തത് അവരെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളയും ഞാൻ എന്താ പൊട്ടനാ തിരിച്ച് ഞാൻ ഹൈദർ റോഡ് എന്താ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു കോളും എടുത്തില്ല പക്ഷേ ഹൈദർ അടുത്ത് ഞാൻ സംസാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്നുമല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് സ്പേസ് തന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നുമല്ലാതിരുന്ന അഖിൽമാരാരെ വിളിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് എനിക്ക് അവരുടെ കൂടെ കൂടാനാണ് ഇഷ്ടം ആ റോബിൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറയും എൻ്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഒരു പക്കാക്കെ മുണിച്ചു തരണം അത് മാറി അതൊരു കോർപ്പറേറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോർപ്പറേറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്നൊരു കോർപ്പറേറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയുടെ സക്സസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സജീവല്ലേ <laughs> 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 പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞ പേര് എനിക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ വന്നു ആ ഇത് കഴിഞ്ഞ അങ്ങനെ ഇറിറ്റേഷൻ അല്ല ഒന്ന് എനിക്ക് ടാസ്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരു ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുന്തം കൊണ്ട് തന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സെക്യൂരിറ്റി എന്താ വഴി കുത്തിയിരിക്കണം ഇതിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പം ഇവർ പറയുന്നു ഗസ്റ്റുകളെ ദൈവത്തെ പോലെ അതിഥികളെ ദൈവത്തെ പോലെ കാണുക ദൈവത്തെ പോലെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പം ടാസ്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ ടാസ്ക് അനുസരിക്കണോ റൂള് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണോ ഇത് ഏത് സ്പേസിലാണ് ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊന്നും എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ഇവന്മാർ വന്നിട്ട് നമ്മളെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല ചിന്തകൾ മനസ്സിലേക്ക് വന്നപ്പം ഞാൻ ബിഗ് ബോസിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് കളിക്കത്തില്ല എന്നെ കൺഫെഷൻ റൂമിലോട്ട് വിളിക്കൂ വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ സംശയം പരിഹരിക്കണം എനിക്കിത് ഓഡിയൻസിനോട് പറയണം ഇതൊരു ടാസ്ക് ആണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ എടുത്ത് അഖിൽമാരാർ റോബിന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഏതുകൊണ്ട് അണ്ണ അണ്ണം പൊളിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്ത് സാധനം വരുമെന്ന് ഞാൻ അകത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് റോബിനോട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്കും റോബിൻ ഈ പറഞ്ഞു എനിക്ക് റോബിനോട് ഒരു വിരോധവും ഇല്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഞാനാണ് റോബിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പേര് വിളിക്കുക അത് സോഷ്യൽ മീഡിയ കിട്ടു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അയാൾക്ക് അതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സോറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല റോബിൻ അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇറങ്ങി എൻ്റെ മേഷ്യാൻ്റെ പേര് തള്ളി പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമാണ് അത് എനിക്ക് കാര്യം അയാളെ പുറത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രിപ്റ്റഡാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ എന്ത് ഭയങ്കര എന്ത് മോശം സംസാരമാണ് എഡിറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെയാണ് കാരണം എഡിറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരു ഷോയും പുറത്ത് പോകില്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ അകത്തിരുന്നോട് ചിലപ്പം വളരെ മോശം ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ വരും അതൊക്കെ ഒരിക്കലും ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോറിലും വർക്ക് ആവത്തില്ലായിരിക്കും അത് അവർ ചിലപ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞെന്നിരിക്കും കാരണം ഇതൊരു ആത്യന്തികമായിട്ട് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഷോയാണ് റിയാലിറ്റി ഷോയാണ് അത് അല്ലാതെ റിയാലിറ്റി അല്ലല്ലോ അപ്പം അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് വേണ്ടാത്തത് അവർ ചിലപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളയും അല്ലാതെ ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റഡാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ബാലയ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്താ പൊട്ടനാ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരും അതായത് ബാക്കിയുള്ളവർ എന്താ ലമോഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ഇത്രയും വിഡ്ഡിയാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോയിൽ വന്ന് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഞാൻ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് വോട്ടിങ് മാത്രമാണോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട
നമ്മൾ ഈ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പം ഞാനെപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു ആഹാരം ഒരു കർഷകൻ്റെ അധ്വാനമാണ് അപ്പം നന്ദി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവിടെ തൊട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ഇത് ഇതില്ലാത്തവർക്ക് എനിക്കറിയില്ലോ ലൈഫിൽ സക്സസ് ഉണ്ടാകുന്നു തിരിച്ച് ഞാൻ ഞാൻ ഹൈദറോട് എന്താ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു കോളും എടുത്തില്ല പക്ഷേ ഹൈദറെടുത്ത് ഞാൻ സംസാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്നും അല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് സ്പേസ് തന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഓഫറൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര വലിയ പരിപാടിയൊക്കെ നടത്താമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് അതിന് ഐഡിയ ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ എനിക്ക് മൂവികൾ വലിയ ധാരണയില്ല അപ്പം ബിഹേൻ അപ്പം 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 ഞാൻ ബിഹേൻ കുടിച്ച് പോലും ഭയങ്കര വലിയ പരിപാടിയുടെ ഹോളിഡേനിലൊക്കെ നടത്തിയപ്പോഴും ഞാൻ ഹരിയോട് പറഞ്ഞു എടാ ഇത് എത്ര ചെറിയ പരിപാടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈദരാ പരിപാടിക്കാൻ പോകും അത് ആ മനുഷ്യൻ തന്നെ ഇത് ഇപ്പം സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള അഖിൽമാരായ വിളിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ പേരുണ്ട് ഒന്നുമല്ലാതിരുന്ന അഖിൽമാരായ വിളിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് എനിക്ക് അവരോട് കൂടെ കൂടാനാണ് ഇഷ്ടം അവർ വിളിക്കുന്നിടത്ത് പോകാനാണ് ഇഷ്ടം അതെല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്നെ കണ്ണു അറിയും അല്ല അത് എനിക്ക് അഖിൽ പറഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്കും സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇല്ലായ്മയെന്ന് വന്നാണ് ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് തുറന്നു പറയാനൊരു മനസ്സുണ്ടല്ലോ അഖിലിന് അല്ലാതെ എനിക്ക് ഞാനങ്ങനെയാണ് എനിക്കല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ മുന്നോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഞാൻ ഒരാളിൽ ഒരായുസ് കുറച്ച് നാളത്തേക്കുള്ളൂ ഇപ്പം ഒരു ബിഗ് ബോസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആയുസ് തീരുകയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ സുഖം മാത്രം അനുഭവിച്ചാൽ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഭോഗങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണപ്രഭാ ചഞ്ചലം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അത്രയും മൈൻഡ് കൂളായിരുന്നു എൻ്റെ എനിക്ക് കപ്പ് കിട്ടിയപ്പോഴും ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ധോണിയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഓക്കെ ഇത്രയും വലിയ ഷോയിൽ വിന്നറായി ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാന്നല്ലോ വിന്നർ ആയത് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടിങ് വോട്ടിങ്ങിലൂടെ ആണെന്നല്ലോ വിന്നർ ആവുന്നത് പിന്നീടാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് എനിക്ക് ഹ്യൂജ് വോട്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് അഹങ്കാരിയാവരുത് ഈ നേട്ടങ്ങൾ നമ്മളെ അഹങ്കാരിയാക്കരുത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആകല്ലേ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ചിന്തേൻ്റെ മനസ്സിൽ വരല്ലേ എപ്പോഴും ഞാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടാറില്ല എൻ്റെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിയതിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചാലും പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആകണം എനിക്ക് പൈസ വരണം എൻ്റെ സിനിമ നടക്കും ഇതിങ്ങനൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാറുമില്ല എപ്പോഴും ഞാൻ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ അറിയാതെ സംഭവിച്ചെങ്കിലും ക്ഷമിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എങ്കിലും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയാം നമുക്ക് ഈ സമയത്തോളം നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂട്ടോ ലൈഫിൽ ഇതുവരെ ഞാനൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അതാണ് സംബന്ധിച്ചൊന്നുമില്ല അവർ വണ്ടി ഉണ്ടോന്നല്ലാതെ പിന്നെ നല്ല സമയം ആണ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചാലും എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അത് വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തകളുകൾ കേട്ടാ അല്ലാണ്ട് അമിതമായിട്ടുള്ള വലിയ പ്ലാനുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ കുറേ ഇനാഗുലേഷൻസിന് വിളിച്ചു അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ വരുന്നില്ല വളരെ റേറായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പരിപാടികൾക്ക് പങ്കെടുക്കും അത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ആ പ്രൊഫൈലിലേ വരത്തുള്ളൂ അതാണ് സി ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരടുത്ത് പോകില്ല അത് വേണം അത് അത് ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ബിഗ് ബോസ് കാണാറുണ്ട് അപ്പം അല്ല ഒരുവിധം എല്ലാ സീസണും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സീസണിൽ ഞങ്ങൾ കുറേ പേര് കൂടിയിരുന്ന് ഇങ്ങനൊരു ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഒരു ചർച്ച വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ആര് വിജയിക്കും എന്ന് ഒരു ചോദ്യം അവിടെ വന്നപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അഖിൽമാരാർ വിൻ ചെയ്യും കാരണം അഖിലിന് അഖിലിന് ഒരു ഗെയിം പ്ലാൻ കാണുമ്പോൾ പുള്ളി വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് ടാക്കിൾ ചെയ്ത് കയറുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് അതിനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു കഴിവുണ്ട് കാരണം മറ്റുള്ള കണ്ടസ്റ്റൻസിനെ പ്രവോക്ക് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാനും എന്നുള്ളത് പുള്ളി എപ്പം പ്രവോക്ക്ഡ് ആവണമെന്ന് പുള്ളിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കത് നമുക്കതല്ല അത് അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട് കാരണം വളരെ വെൽ സെറ്റായിട്ടാണ് പുള്ളി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് സോ അല്ലേ കെ അഖിൽമാരാണ് ചോദ
കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സംവിധായകരുണ്ട് വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇപ്പം അവരൊക്കെ പല ആൾക്കാരും ഷോ കാണുന്നു കാണുന്നു എന്നെ ഞെട്ടിച്ചേതാണ് ഇപ്പം ജോഷി സാറ് മനീഷ് ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ചിരുന്നു മാരാര് ജയിക്കുമെന്ന് ആ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേട്ട ഭയങ്കര സന്തോഷം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ജോഷി സാറത് കാണുമോ അപ്പം ഞാൻ ഞാനൊരു ഒരു പടം മാത്രം ചെയ്തു ഞാൻ ഇതും ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ആ ഒരു ഭയങ്കര സ്വീകാര്യത ഇപ്പോൾ ഷാജി കൈല സാറ് വിളിച്ചപ്പോഴും സാറൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി അപ്പം അത് അതൊക്കെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഗുരുക്കന്മാരായിട്ട് കണ്ട ആൾക്കാർ അവർ വിളിക്കുക സംസാരിക്കുക അവർക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുക അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം പിന്നെ അതിലുപരി ഇത്രയും ജനങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയോ ഇരുന്ന് എന്നൊക്കെ വേണ്ടി സ്നേഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അറിയില്ല അറിയില്ലായിരുന്നു ഷോയെ കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നു അറിഞ്ഞുവിടാത്തതിന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഞാൻ വളരെ ഒരു കൊച്ചു ഷോ ആയിട്ട് മാത്രം ഇതിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഫോർ ബീങ് ദ വിനർ ഓഫ് ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ഫൈവ് മലയാളം അഖിലിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും ലാൽ സാർ വരുന്ന തരുന്ന റിവ്യൂസ് എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ ഗെയിംസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ജയിച്ച് പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ പബ്ലിക്കിന്റെ സ്വീകാര്യത കണ്ടപ്പോ എന്തായിരുന്നു അഖിലിന്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഇദ്ദേഹം ആക്ച്വലി ഷോ ഡയറക്ടർ ആവാൻ എന്തോ ഫുൾ ഷോയിൽ ഡയറക്ടർ ചെയ്യേണ്ട ഒരാളായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഗം ഗംഭീര കക്ഷി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ലാലേട്ടൻ്റെ റിവ്യൂ എന്നെ എന്നെ വഴക്ക് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് കാര്യം ഞാൻ തന്നെ ആണല്ലോ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് സന്തോഷം ഒരു ഇടവേള പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഒറിജിനൽ ബ്രാൻഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണോ നോക്കുന്നത് എന്നാൽ മൈ ജിക്ക് മൈ ഗ്യാരണ്ടി മൈ ജി വെൽക്കം അഖിൽ വീണ്ടും ഒരു ഇടവേള കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഫുൾ എനിക്കായിരുന്നു അതായത് എൻ്റെ ക്യാപ് എൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയെ കുറിച്ച് ഇവരെല്ലാവരും വന്നിരുന്ന കുറ്റം പറയുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡ് ഉണ്ട് അത് ഈ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുള്ളും ഞാനായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ലാലേട്ടൻ തരുന്ന ഹിന്ദുകളിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുകൾ തന്നെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ അകത്ത് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ചർച്ച അഖിമാരാണ് അത് എപ്പോഴും അകത്ത് ഞാൻ ജുനേസിനോടും പറയും കൂടുതലും അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയത് ഈ ഷോ ഞാൻ ലീഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷോയുടെ വളയം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എഞ്ചിൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ആണ് ഓടി ഞാൻ ഓടിക്ക് വേണ്ടി അതൊക്കെ എനിക്ക് അകത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി പിന്നെ അത് ഞാൻ ഷീജോണിനോട് ഇടയ്ക്ക് പറയും ഷീജോണ് ആദ്യമേ ഷീജോണ് ഇത് മനസ്സിലായതാണ് പുള്ളിയോട് ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എന്നോട് ഭയങ്കര ഹിന്ദി സീസണിൽ ഒരു സിദ്ധാർത്ഥ ശുക്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിനക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലൗ ട്രാക്ക് ഇല്ല എന്നത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ കറക്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിലൂടെ പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി പക്ക അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് പുള്ളി പറയും അപ്പം അത് എനിക്കറിയില്ല കക്ഷിയെ അപ്പം പിന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പുള്ളിയുടെ ചോദ്യം സ്വീകാര്യത അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഈ സ്വീകാര്യത ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഷോയോടുള്ള സ്വീകാര്യതയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കാണുന്നത് അഖിൽമാരാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത്തതാണ് ഇപ്പം അടുത്ത അടുത്ത സീസൺ വരുമ്പോൾ അവർ മറ്റുള്ള ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നെ ഞാൻ മാറും പക്ഷേ അപ്പോഴും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഷോ എപ്പോഴും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഷോ ആവണം ഇപ്പം ഷോയുടെ ഒരു സക്സസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ സ്വീകാര്യത കാണുന്നത് ഇത്രയും വലിയ ഷോ ആണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരുപാട് ഒരു കമൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പടം ചെയ്ത് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയാൽ കിട്ടാത്തൊരു സ്വീകാര്യത അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇനി ഇതിലും വലിയ ഇനി ഇതിലും വലിയ ഒരു അംഗീകാരം നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല കാരണം നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്താലും ഇതിൽ താഴെ നിൽക്കും കാരണം ഇത്രയേറെ മലയാളികൾക്കിടയിലേക്ക് മറ്റൊരു പരിപാടി കൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റും മലയാളികൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഇലക്ഷൻ നിൽക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആരെങ്കിലും സമീപിച്ചാലോ അങ്ങനെയൊക്കെ സമീപനത്തിനൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ ചർച്ചകളൊക്കെ പലയിടത്തും നടന്നതായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഈവൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ ഇറങ്ങാം മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ
നമസ്കാരം എന്റെ പേര് കൃഷ്ണേന്ദു ഞാൻ ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ഫൈവ് സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ വരെ കണ്ടോണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകയാണ് മാത്രമല്ല ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ഫൈവിന്റെ ഓരോ എപ്പിസോഡുകളും എക്സ്പ്ലെയിനർ ആയി വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഇത്രയും ദിവസം ബിഗ് ബോസ് കണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഖിൽ മാരാരോട് എനിക്ക് പ്രധാനമായും ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ഫൈവിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ കണ്ടതാണ് അഖിൽ മാരാറും വിഷ്ണുവും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് അഖിൽ മാരാർ ഈ ഒരു സീസൺ ഫൈവിൽ വിജയിക്കുന്നതിനായി വിഷ്ണുവിനെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയി ഉപയോഗിച്ചു എന്ത് അതിനോട് താങ്കളുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട് വാ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറഞ്ഞാലേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മറുപടി പറയാം അതായത് എനിക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഗെയിമിൽ ജയിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും അതിനെനിക്ക് മറ്റൊരാളുടെ സഹായം വേണ്ടി വരികയും എന്ന് തോന്നിയ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മറുപടി പറയാം ഒരു ഒരു എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ നമ്മൾ അണ്ണനാണോ തമ്പിയാണോ എന്നൊക്കെ പാടിയ ഒരു എപ്പിസോഡ് അതിൽ അവസാനം വന്നിട്ട് ഓടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അതായത് വിഷ്ണുവിനെ മാറ്റി നിർത്തി ചടന് ജയിക്കണം എന്നുള്ളൊരു എനിക്ക് അവനോട് നൂറ് പ്രാവശ്യം ജയിക്ക് ജയിക്കുന്ന പറഞ്ഞ ആളാണ് ഞാൻ ഞാനല്ല ഫസ്റ്റ് മാറിപ്പോന്ന ആൾ ഞാനാണ് നീ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഞാനാണ് അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നത് അപ്പം അവൻ നിന്നില്ല പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കലി അവൻ എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അവിടെ കിടന്ന് ഒരു അടിപൊളി വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ തമ്മിൽ എത്ര അടിപൊളി ഉണ്ടാക്കിയാലും ഒരു വർക്ക് അല്ലായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടു പേർക്കും ആ കളത്തിനകത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റും ആ ബിഗ് ബോസ് പറയുന്ന പ്രകാരം ഞങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും ബിഗ് ബോസ് പറഞ്ഞാൽ അടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാളെ എടുത്ത് എറിയാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും വന്ന് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേർക്കും നിൽക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് ആരാണ് ഓടി ജയിക്കുന്നത് അവർ ജയിച്ചോട്ടെ എന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഓട്ടം മത്സരമൊക്കെ നടത്തുന്നത് അല്ലാണ്ട് എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും വിഷ്ണു വിഷ്ണു എന്നല്ല എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു എങ്ങനെ എൻ്റെ കുറേ സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്ക് പിന്നിൽ ബാക്കപ്പിൽ അവരുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഗെയിം കിട്ടും നിങ്ങൾ ഗെയിം ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു എനിക്ക് കൃത്യമായ പ്ലാൻ എല്ലാ ഗെയിമിലും ഉണ്ട് ഒരിടത്തും എനിക്കൊരാളെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ട അങ്ങനെ തോന്നിയത് അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ തോന്നിയ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഏതാണ് അവിടെ ഞാൻ എനിക്ക് ആ ബർഗർ കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അല്ലേ കൊടുത്തു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കുറെ എതിരാളികൾ നേരത്തെ ഉള്ളതുപോലെ ബിഗ് ബോസിൽ പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായി ബിഗ് ബോസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ എതിരാളികൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടോ ഞാൻ അശ്വന്തിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സായിയെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഇവരൊക്കെ കാരണമാണ് എനിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും നന്ദിയുള്ള ആളാണ് അപ്പം അവരറിഞ്ഞോ അറിയാതെ അതിന് കാരണമായി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരാൻ കാരണമായി അപ്പോൾ ആ നന്ദി അവരോട് അറിയിക്കണമല്ലോ അശ്വന്തിനോട് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു സായിയോട് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു അശ്വന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു അശ്വന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു സോഷ്യൽ അതൊക്കെ പുള്ളി ഹാപ്പിയാണ് പുള്ളി ആസ് എ ഗെയിമർ എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഗെയിം ഗെയിം എന്നത് സായി എനിക്കെതിരെ കുറേ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടില്ല ഒന്നും പക്ഷേ അവനും മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ജയിക്കും എന്നുള്ളത് പിന്നെ അവന് ബിഗ് ബോസിലേക്ക് വരാൻ ചിലപ്പോൾ വൈൽഡ് കാർഡിൽ വരാനുള്ളൊരു സാധ്യതയൊക്കെ അവന് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവൻ എനിക്കെതിരെ പറയാൻ അവൻ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിന്നാൽ അവനെ ബിഗ് ബോസിലേക്ക് വിളിക്കാനുള്ള സാധ്യത അവന് കുറയും അപ്പോൾ അവൻ്റെ അവൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തു നിന്ന് എനിക്കെതിരെ കളിക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം മേ ബി ഞാൻ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഞാനിങ്ങനെ ഓർത്ത് വിളിച്ചത് ഇവരൊക്കെയാണ് ഞാൻ ബിഗ് ബോസ് കാണാറുണ്ട് ഈ ബിഗ് ബോസിന് അഖിൽ മാറാണെന്ന പേര് കൊടുത്തത് എന്തിനാണ് എൻ്റെ പേര് അഖിൽ കോട്ടാത്തല എന്ന് തന്നായിരുന്നു ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ സിനിമ എടുക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് ഈ കെ 
എനിക്ക് സാറൊരു ദൈവ ദൈവതുല്യനായ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് ജോജി ചേട്ടനും പറഞ്ഞു ഡാ അഖിൽമാരാൻ എന്ന പേരിട്ടോ അത് പുളിക്കും ന്യൂമറോളജി കൊടുത്തപ്പം അതും പക്ക അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ഈ പേര് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് എനിക്കെന്താണ്ട് ജാതി ഉണ്ടെന്നോ ഞാൻ ഞാനൊരു മനു എൻ്റെ മകൻ എനിക്കൊരു മകൻ ജനിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ ഞാൻ എന്താണ് മകൾക്ക് പ്ര പ്രകൃതി മാറാറൊന്നും ഇല്ല പേര് പ്രകൃതി എന്നേ പേരുള്ളൂ പ്രകൃതി എന്ന് പേരിട്ട് എന്തിനാ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പേരിട്ട് എന്തിനാ മകൻ ജനിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പേരിട്ട് എൻ്റെ വൈഫ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ദൈവം ഞാൻ കൊച്ചു ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കാര്യം മോനെ കയറി മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റൂ എനിക്ക് മനുഷ്യനാണ് എനിക്കെല്ലാം അറിയാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു അതിന് ജാതിയായിട്ടൊന്നും കണ്ടെന്ന് ഒരു പേരായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ട് ജാതിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഞാൻ നം ഇപ്പം ഞാൻ ജനിച്ച ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗീതപ്രകാരം രജസത്വ തമോ ഗുണപ്രദമാണ് ജാതി മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് ജാതി ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണോ അതാണ് എൻ്റെ ജാതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ്റെ ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വഭാവമാണ് അതാണ് ബേസ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കാലാന്തരത്തിൽ പല രീതിയിൽ വന്ന് 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 പിന്നീട് അതിനെ കച്ചവടവൽക്കരിച്ച് ക്ഷേത്രം ക്ഷയാത് ത്രാ ത്രായത ഇതി ക്ഷേത്രമാണ് നാശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ മുക്തമാക്കുന്ന ഇടമാണ് ക്ഷേത്രം എന്നാണ് അതത്ര പേർക്കറിയാം ക്ഷേത്രത്തിന് ഒരു പ്രമാണമുണ്ട് അത് പിന്നെ അത് മനുഷ്യൻ്റെ രൂപമാണ് ക്ഷേത്രം ഗൃഹഗൃഹ ശിലപ്രോക്ത മന്ത്രാളം മുഖം തഥാ സുഖാസനം ഗളച്ചേവ ബാഹുശേവ അർത്ഥമണ്ഡപം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അത് ആ അതെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുക നമ്മൾ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ കൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് ആർക്കും വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ജാതിയെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വവം വലിയവൻ ഇവൻ ചെറിയവൻ എന്നൊന്നും ഞാൻ കാണാറൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായിട്ട് മനുഷ്യനാണ് വെച്ചാൽ കൃത്യമാണ് മറുപടി ആ നമ്മുടെ ടാസ്കിലുണ്ടായ ഒരു വലിയ വിഷയം ഉണ്ട് ഒരാളിൽ നേരെ താങ്കൾ ഒരു തുണി മുണ്ടുപൊക്കി കാണിച്ചു ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ കൊള്ളാവും ഇത് മുഖം ഇത് കൊള്ളാത്തോണ്ടല്ലേ ആ മാപ്പ് പറഞ്ഞത് തമാശ കാണിച്ചതാണ് പക്ഷേ തമ പക്ഷെ ഇവര് ഇവരിതിന്റെ എന്റെ ഇന്റൻഷനൊക്കെ എന്തോ വേറെ എന്തോ രീതിയിലൊക്കെ ആക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു മാറ്റിയായിരുന്നല്ലോ ആ ആ മാറ്റി ഭയങ്കര വിഷയമായിരുന്നു പിന്നീട് ആ വിഷയം ഉണ്ടാക്കിയ റിയാസ് പോലും പുറത്തിറങ്ങി ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ കേട്ടു അഖിൽമാരുടെ ഇന്റൻഷൻ മോശമല്ലായിരുന്നു അത് സെക്ഷൽ അല്ലായിരുന്നു അതിന് മറ്റർത്ഥമില്ലായിരുന്നു അയാൾ അത് തമാശ കാണിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ ആക്ട് തെറ്റാണ് ഞാനും പറയുന്നത് ആക്ട് തെറ്റാണ് കാരണം ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാനും ജുനൈസ് കൂടെ ഇങ്ങനെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ജുനൈസ് ചോദിച്ച് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പൊക്കി കാണിക്കാം ഞാൻ പുറത്തൊരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഇത് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ആ അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണി അതൊന്നും ആ പിടിച്ചോ ഇത് നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു ശരീരഭാഷ പഴയ ജഗതി ചേട്ടൻ്റെ ശരീരഭാഷയോട് ചേർത്ത് ഒരുപാട് പേര് പറയാറുണ്ട് ഒരു ഇടവേള പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം റിസൾട്ട് ഉള്ളിടത്ത് പഠിക്കാം ഒ ഇ ടി ഐ എൽ ടി എസ് ജർമ്മൻ കോച്ചിങ്ങിനാ നീതൂസ് അക്കാദമി വെൽക്കം അഖിൽ വീണ്ടും ഒരു ഇടവേള കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ചുമ്മാ ഒരു തന്നെ ജഗതി ചേട്ടൻ പഴയ മറ്റേ പടം ഇല്ലേ മനാലി പിടിന്റെ ചെങ്കോട്ട ചേക്കൻ ഇവിടെ ആർക്കും മുണ്ടുവെക്കാൻ പോയി ഞാൻ പൊക്കി കാണിക്കാൻ പോണ്ട് ഒരു ആചാരം തോന്നിയ എനിക്ക് ചില സമയത്ത് ചിലതൊക്കെ പറയുമ്പം സിനിമ പക്കത്തിലുണ്ടല്ലോ ആ ആ അതെ കവല പൊക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ ചില സാധനങ്ങളെ കാണിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പഴയ ജഗതി ചേട്ടൻ്റെ ചില മാൻഡ്രസങ്ങളും ചിന്തകൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ അതിനകത്ത് നാദർ ഇരുന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് സെക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ ചാടിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം ഈ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആക്ച്വലി എനിക്ക് മനസ്സിലാകാറുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ആക്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും ചിരിക്കും അല്ല ഇത് ജനം കാണുന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞു തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു ഡ്രാമ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തൊന്നും ചെയ്യാൻ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സംഭവം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മൾ പണ്ട് ഡയറി എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഈ ഡയറി കുറിപ്പ് പോലെ മനസ്സിൽ എഴുതാം രാവിലെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇടണോ അങ്ങനെ ഇടണോ അപ്പം ആ ആ സാധനം അത് വർക്ക് ആവും അല്ലെ ആ മറ്റേ അതിങ്ങനെ അല്ലെ ആ പറഞ്ഞ അത് പ്രശ്നമാവും
അല്ല അത് കസേരയല്ല അല്ലല്ല ഇത് നമുക്കത് ഇവര് കൊണ്ടുത്തു വരുന്ന കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കും ഇത് ആക്ച്വലി ഇവരെ എറിയാടുത്തതല്ല ഇത് എന്റെ മണ്ടക്ക് അടിക്കാൻ ഇത് അടിച്ചാൽ ഇത് ഈ സാധനം അടിച്ചാൽ പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞാലും ചോദിച്ചതാ ഇത് അതിന്റെ മണ്ടക്ക് അടിച്ചിട്ട് ഇത് അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു കളയാന്നൊക്കെ വെച്ചതാ കാരണം ചില സമയത്ത് ആ സമയത്തൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് തൈറോഡിന്റെ ഭയങ്കര വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അമൃതയിൽ ഡോക്ടറെ കയറി കണ്ടപ്പോഴത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ടു ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് കഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം പക്ഷെ അത് ഒരു അമ്പത് ദിവസമായപ്പോഴത്തേക്ക് ആ മെഡിസിൻ എൻ്റെ ടി എസ് വെച്ച് കറക്റ്റ് പ്രോപ്പറായത് അമ്പതാമത്തൊക്കെ ദിവസമൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ഹോർമോൺസ് സ്റ്റേബിൾ ആയത് അപ്പം തുടക്കത്തിൽ അതിൻ്റെ എനിക്ക് ദേഷ്യമ്പോഴത്തേക്കും അതാണ് ഞാൻ നാക്ക് അടിക്കുന്ന ആ സമയത്തൊക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇത് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യണ്ടേ നമുക്കൊരു നമുക്ക് എന്ത് വികാരം വന്നാൽ ഏത് വികാരം വന്നാലും അതിനെ ഏതെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലേ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുഴപ്പമാകുമല്ലോ അപ്പം ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് ആ ദേഷ്യത്തെ വേറൊരാളുടെ പുറത്തേക്ക് പോയി അടിച്ചെന്ന് ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ചിലപ്പം ഭിത്തിയിൽ ഇടിക്കുക ഞാൻ പണ്ട് ഭിത്തിയിൽ ഇടിച്ച് എൻ്റെ കൈയുടെ ഇവിടെ എല്ല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അമ്മയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് ഞാൻ കോടതിയിലെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ ഇരുന്ന് എന്നെ കോടതിയിലെ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിയലുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ ആവശ്യമല്ലാത്ത കാര്യത്തെ തിന്നുമ്പോൾ ഇത് അർത്ഥിച്ച് അമ്മ വീണ്ടും വീണ്ടും പിന്നെ ഇയാൾക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കാര്യത്തിനകത്ത് എന്നെ അങ്ങ് ആധികാരികമായിട്ട് അമ്മ പഠിപ്പിക്കുക അവസാനം എനിക്ക് പക്ഷേ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നുമില്ല യുനേസിൻ്റെ കാരണം അമ്മ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ഭിത്തിയിൽ ഇടിച്ച് എൻ്റെ കൈ പൊട്ടി എൻ്റെ ഇവിടെ പൊട്ടലുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഞാൻ സെയിം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പുള്ളി അവിടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ പുള്ളിക്ക് ഇവിടെ പൊട്ടലുണ്ട് എൻ്റെ കൈ കാണാൻ മതി അവനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഇവന്റെ കുഴപ്പം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് കക്ഷിക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സില്ല ഒരു വിഷയം വന്നാല് അയാൾ കാരണം ഈ വളരെ നമ്മള് പരിഹസിക്കുകയല്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും കിണറ്റി കിടക്കുന്ന തവള എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവർക്ക് കടലിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർ വിചാരിക്കും ഇതാണ് ലോകമെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചുരുങ്ങിയ ലോകത്തു നിന്ന് ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവുകൾ വെച്ചിട്ട് പുറത്തൊരാളോട് സംസാരിക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അയാൾ പറയുന്നത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാനും ഷീ ചേട്ടനും തമ്മിൽ ഷീ ചേട്ടൻ അറിവുള്ള മനുഷ്യനാണ് എന്നെക്കാളും ഒരു പക്ഷേ മറ്റു രീതിയിൽ ലോകം കണ്ടൊരു മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ അയാൾ പോലും ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് തർക്കിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല തർക്കിക്കാതെ പുള്ളി പറയും നീ അല്ലേ പറയുന്നത് ഞാനതൊന്ന് വേരിഫൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ പറയും ഞാനും തോമസ് അൽവ എഡിസൻ്റെ ഒരു വിഷയവും നിക്കോളാസ് ടെസ് ടെസ്ലയുടെ ഒരു വിഷയവും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ച സമയത്തും പുള്ളി ആക്ച്വലി കണ്ട ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി പുള്ളിയുടെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഞാനത് പോയി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അടിച്ചില്ല അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പുള്ളി എന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നെ അംഗീകരിക്കും അതായത് അഖിലിനുള്ള കഴിവുകളെ അയാൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അഖിലിനുള്ള കുറവുകളെ അയാൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ പുള്ളിയെ വലിയ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി എന്നെ കൊണ്ട് അമ്പതാം ദിവസം ഒരു വാ കൈയൊക്കെ ഇത് മറ്റേ വേലായുധന് നരനെ കെട്ടി കൊടുത്തില്ലേ അതാണ് പറഞ്ഞു ഇനി കൈകൾ തൊട്ട് സത്യം അതാണ് പുള്ളി കയറി ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്താൽ മാറ്റി പറയില്ലെന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞു നിന്നെ എനിക്ക് വിശ്വാസം നീ എനിക്ക് വാക്ക് കയറണം ഇനി ഒരു കാരണവശാലും ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞു അമ്പത് ദിവസത്തിന് ശേഷം അഖിൽ ഭയങ്കര ശാന്തനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് ഭയങ്കര കൺട്രോൾ ചെയ്തു എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ കൊടുത്ത വാക്കാണ് അതായിരുന്നു അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനൊരു വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അയാളോട് വിശ്വാസം ഞാൻ അയാളെ വാക്ക് മാറ്റി പറയാൻ പോകാതെ ഞാൻ ഇലക്ഷൻ മത്സരിച്ചപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ പ്രസ്ഥാനം അടിച്ചത് പറഞ്ഞ വാക്കും ജനിപ്പിച്ച അച്ഛനും ഒന്നേ ഉള്ളൂ മാറ്റി പറയില്ല പറഞ്ഞാൽ പരസ്യമായി തല്ലാൻ പോകാം ഈ ആദ്യ അനിയൻ മിഥുൻ പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം അല്ല പിന്നീട് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു കേരളം ഒട്ടാകെ ചർച്ച ചെയ്തു അത് അന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പുച്ഛത്തോട് കൂടിയാണ് അഖിലേക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടുക പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്നു ഒന്നും വർക്ക് വിട്ടായില്ല അത്തരം ഒരു കഥ ഇറക്കിയപ്പോൾ
അയാൾക്ക് ഒന്നുമില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതാണ് ഇപ്പോൾ ദിലീപ് ഏട്ടൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിലീപ് ഏട്ടൻ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് വിജയ് ബാബു ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ സഹകരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പല വിഷയങ്ങളിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി ആരും ഇല്ലാത്തപ്പെടാം മിഥുൻ്റെ വിഷയം വന്ന സമയത്ത് എനിക്കറിയാം മിഥുന് പുറത്ത് ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത് അത്രയും നെഗറ്റീവ് നിൽക്കുന്ന മിഥുന് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വോട്ട് കുറയുമെന്നു പുറത്ത് ആൾക്കാർ എന്നെ നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണുമെന്നൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല അവനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കും അവൻ ഒരിക്കലും എനിക്ക് വേണ്ടി നിന്ന ആളൊന്നും അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല ഹൗസിൽ അവൻ എനിക്കെതിരെ പറയാവുന്ന മാക്സിമം ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അവന് വേണ്ടി എനിക്ക് കാരണം അങ്ങനെ കാരണം അവനൊരു കള്ളം പറഞ്ഞു അവനൊരു ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ പണ്ടിലൊക്കെ ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞ കണാരം കഥകളൊക്കെ പോലെ ഗാന്ധി സാധനത്തിൽ എൻ്റെ പടവ വെക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു തമാശ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പൊട്ട കള്ളം ആ അതെ അതിനെ ഈ ആർമിയൊക്കെ വലിയ ഞാനിത് ഹൗസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇവനിതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താണ് ഏതാണെന്ന് ഇവർക്ക് അപ്പോൾ ഹൗസിലുള്ളവർ മുഴുവൻ ഇവന് സപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എതിർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു രീതി അതാണ് ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് ആ മേ ബി ആകാം അപ്പം അപ്പം മിഥുൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് പിന്നീട് പലർക്കും മനസ്സിലായി പുറത്തുനിന്ന് പോയിട്ട് വന്ന മിഥുൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടിരുന്നവർ പോലും മിഥുനോട് സഹകരിക്കാതിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മിഥുനെടുത്ത് ഞാൻ മിഥുന് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും അവനെപ്പോഴാണ് എൻ്റെ സ്നേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഒരു ഇടവേള പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഫാസ്റ്റ് ബിസിനസ് സെൻറ്റർ യുവർ കമ്പനി ഫോർമേഷൻ എക്സ്പേർട്ട്സ് വെൽക്കം അങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ഇടവേള കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലോ താങ്കൾ ആ ആരും ഇല്ലാത്തവർക്ക് എപ്പോഴും കൂടെ നിൽക്കുക എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയാലും ഏയ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ആര് വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിച്ചാലും എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു എൻ്റെ ലൈഫിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയും എനിക്കില്ല എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കളും ജീവിക്കാനുള്ള കാര്യം വീട്ടിലുണ്ട് അഖിലേ നമസ്കാരം രാജീവ് ആലിംഗലാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹൈദരാലിയുടെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് അതിനു മുമ്പ് അഖിലെ പലവട്ടം പലരോടും സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അഖിലിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു സ്വഭാവം പോലെ എല്ലാം തുറന്നു പറയുക ഞാൻ ഞാനായി ജീവിക്കുക എന്ന ഒരു വല്ലാത്ത വാശിയുള്ളയാളാണ് ആ വാശി ഒരു ഭാഗ്യമാണ് എന്നെ ഒരിക്കൽ ബിഗ് ബോസിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് സമീപിച്ചതാണ് ബിഗ് ബോസിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു രാജീവൊന്നും വരണ്ട വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാജീവൊക്കെ മോശമായ പിരിയുള്ളൂ കാരണം നമുക്കൊരു മൂടുപടമുണ്ട് ഈ മൂടുപടം അഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഒരു പ്രാഥമികമായ ലക്ഷ്യം മൂടുപടമില്ലാതെ മുഖംമൂടിയില്ലാതെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ഒരാളുടെ ഭാഗ്യമാണ് അയാളായി ജീവിക്കുക അയാളായി ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരോട് തർക്കുത്തരം പറയുക ഇതൊക്കെ ഒരാളുടെ ഭാഗ്യമാണ് ഈ ഭാഗ്യമില്ലാതെ ജീവിച്ചു പോവുകയാണ് സിനിമയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിധേയത്വമുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പാട്ടെഴുത്തുകാരൊക്കെ വിധേയപ്പെട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലാതെ നമ്മൾ വായിച്ചത് അനുഭവിച്ചത് നമ്മുടെ സംഘർഷങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ നിഗമനങ്ങളൊക്കെ ഒരാളോട് കൈചൂണ്ടി തന്നെ സംസാരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല അഖില് ബിഗ് ബോസിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അഖിൽമാരാർ ഇതാണെന്ന് ലോകത്തിന് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു ഇനി അഖിലിന് ഒരു മുഖം മൂടിയും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാം അഖിലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ മാത്രം അഖിലിനോടൊപ്പം നിന്നാൽ മതി എന്നുള്ള വല്ലാത്ത അഖിലിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം ഇനി മൂടപടമില്ലാതെ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം അഖിലുണ്ട് അപ്പോൾ അഖില് ബിഗ് ബോസിൽ പോയത് കൊണ്ട് കിട്ടിയ പൈസയോ പ്രശസ്തിയോ ഒന്നും അല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഖിലിൻ്റെ ഒരു ഗുഡ് മാർക്കായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഖിൽ മാരാർക്ക് ഇനി അഖിൽ മാരാരായി ജീവിക്കാം ശരിയല്ലേ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും വളരെ ഭയങ്കര റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി ഇന്നലെ വരും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ജീവിച്ചതാണ് അപ്പം നമ്മളെ പലരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല കാര്യം റിയൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്കല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ നാളെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും ഒരാളെങ്കിലും മാറി എന്ന് പറയും അത് പുള്ളി ഒരു പത്ത് രൂപ കഴിയുമ്പോഴ
മോശമാണല്ലോ മോശമാണല്ലോ അപ്പൊ വിഷ്ണുട്ടും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് കാരണം പുള്ളിക്ക് പ്രായത്തിൽ സീനിയർ ആണ് സീനി മേലുവിനെക്കാട്ടി ഒരുപാട് സീനിയർ ആണ് അപ്പം ജിത്തും ഓസേട്ടനും വിചാരിച്ചു ഒന്നും ഷൂട്ട് നടക്കത്തില്ല അതിന് ക്യാമറമാനെ വിജയ് ടൈം വിളിച്ച് ഇത്രയും പാട് ഭയങ്കര വഴക്കരുത് അല്ല വാഹനത്ത് ഭൂര വഴക്കും കാര്യം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരു ഉമ്മയും കൊടുത്ത് പാട്ടും പാടി നേരെ സെറ്റിലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജിത്തു ഇങ്ങനെ അന്യനാണോ അമ്പിയാണോ എന്നൊരു പിടിയും സെറ്റിലുള്ളവർ ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് ആരും പറയും ഇത് പോകും ഇങ്ങനെ അത് അത് ഞാൻ അപ്പം ഇനി അന്നത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചില ഇപ്പം എന്താ പലരും പറയുന്നതായാലും അതിലുള്ള ഈ പെട്ടെന്നുള്ള ദേഷ്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലർക്കും വർക്കല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇനി എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഥവാ ഇപ്പം വാങ്ങിയെന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നയ്യും എല്ലാ കാലത്തും നമുക്ക് അങ്ങ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാമെന്ന് പറയത്തില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ സംസാരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മോശമൊക്കെ വന്നേക്കാം അപ്പോൾ തിരുത്താനൊരു അവസരം ചിലപ്പോൾ അവർ തരും മറ്റേത് തിരുത്താൻ അവസരം തരാതെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ആർക്കും കേൾക്കാൻ താല്പര്യം കാണാതെ ഇനി ചിലപ്പം കേൾക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാകും കൃത്യ സാധനമാണ് രാജ്യം ചോദിച്ചാൽ ഒരു പോയിന്റ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര റിലവൻറ്റ് പോയിന്റാണ് കാരണം അതൊരു ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണല്ലേ ഇപ്പം 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 ഹൈദരലി എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തനമാണ് എനിക്കറിയുന്നത് ഹൈദരലി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയില്ല അതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേയും കൂടെ അടുക്കണം നിങ്ങളുടെ നല്ലതും ആ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം നിങ്ങളെ കാണണം ഇതിപ്പോൾ അഖിൽമാരാണ് ഇപ്പം ഞാനത് അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം പത്ത് സിനിമ ചെയ്ത് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയാലും കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സേതു മാധവനെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പിന്നീടാണ് ഞാൻ ആ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആ വ്യക്തികളെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ഏത് നടന്മാരെ എടുത്താലും ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അഖിൽമാരാരെ തന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് അഖിൽമാരാരെന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് വന്ന ആളല്ല ഞാൻ അഖിൽരാജ് അവിടെ പോയി അഖിൽമാരായി പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് വന്നത് ഞാൻ അതാണ് അതൊരു ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ് ബിഗ് ബോസ് ഡെയിലി കാണാറുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാവരും കാണാറുണ്ട് അഖിൽമാരായിപ്പോൾ ആ ഗെയിമിൽ തന്നെ എന്താ ആ ബിഗ് ബോസ് ഷോയിൽ തന്നെ എല്ലാം ഓപ്പൺ ആൻഡ് മൈൻഡ് ആണ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയി പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിലും അതേ ആ ഓപ്പൺ മൈൻഡോടെ തന്നെയാണോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക അല്ലെ ബിഗ് ബോസിൽ വന്നപ്പോൾ മാത്രം ഇങ്ങനെയാണോ അതല്ല ബിഗ് ബോസിൽ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുതിയൊരാളാവാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഈ ജുനേഴ്സ് അവിടെ നിന്ന് എന്നെ കളിയാക്കുമല്ലോ എൻ്റെ പൊന്നാഗിലേട്ടാ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര അഭിനയമാണ് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര മുഖം മൂടി വെച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റേ നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ പുള്ളി എൻ്റെ മുഖം മൂടി വലിച്ചിടാൻ വന്ന ആളാണല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് പറയും എടാ അത് അൽപാച്ചിനോയ്ക്ക് പോലും ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ അപ്പം എഴുപ ആർക്കും അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും ഡെൽസൻ വാഷിംഗ് തന്നെ അഭിനയിക്കും അൽപാച്ചിനെ അഭിനയിക്കും പറ്റും ആർക്കും ചിന്തിക്കാരിക്കും പറ്റും ആർക്കും പറ്റില്ല എപ്പൊട്ടിപ്പോകും നാം സി നമ്മൾ ഈ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ക്യാമറയൊക്കെ മറന്നുപോകും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാം ഇത് ക്യാമറ നമ്മളെ നോക്കുന്നതും തിരിയുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്തും ക്യാമറ നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഉറക്കം എണീച്ച് വരുമ്പോഴായാലും ചില ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴായാലും നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കും അവിടെ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ തന്നെ അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഭയങ്കര ഓപ്പണാണ് ഇതെൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ തന്നെ പറയാം അഖിലൊരു ഓപ്പൺ തുറന്ന പുസ്തകമാണ് ഞാൻ ആ തുറന്ന പുസ്തകമായതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരെല്ലാം കയറി നിരങ്ങിയിട്ട് പോയതുകൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഈ ജുനേഴ്സുമായിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടുതലും ജുനേഴ്സാണ് ഞാൻ ചുരണ്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് അല്ലേ ഈ ജുനേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിപ്പം ഭയങ്കര സീറ്റിംഗ് ആണല്ലോ പിന്നീട് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം ജുനേഴ്സുമായിട്ട് നിങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ടൊന്നും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ഇല്ല അല്ലേ ഞാൻ ഒന്ന് വിളിച്ചു പോകാനേ പിന്നെ ഞാൻ പടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജുനേഴ്സിന് ഗംഭീര ക്യാരക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പടത്തിൽ സാഗറിനും ജുനേഴ്സിനും ഗംഭീര ആക്ച്വലി ലീഡ് എന്ന് പറയാം അത്ര ഗംഭീര കഥാപാത്രങ്ങളാണ് കഥാപാത്രം പൈസ അവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ ബിഗ് ബോസിനകത്ത് നിന്ന് അമ്മമാരൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് കിട്ടിയത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ സിനിമ കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് ലാൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗംഭീര കഥാപാത്രമാണ്
ആക്ച്വലി ഞാൻ നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം കൊറോണ സമയത്ത് കൊറോണ സമയത്ത് ഉപ്പ് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ കൊറോണ സമയത്ത് ഉപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള പരിപാടി ഉപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയതാ അവിടെ അത് ഗംഭീരമായിട്ട് അഭിനയിച്ചല്ലോ അന്ന് അഭിനയം ഞാൻ സ്കൂളിലൊക്കെ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അഭിനയിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമൊന്നും എനിക്ക് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സി അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കേട്ടോ എനിക്കൊരാൾ പറയുന്ന കേട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല ഏയ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണേ എന്ന് എനിക്ക് പറയാം ബിഗ് ബോസ് പറയുമ്പോൾ ബിഗ് ബോസ് പറഞ്ഞാൽ ബിഗ് ബോസ് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാറൊന്നുമില്ല ബിഗ് ബോസ് ഇന്നത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയും അല്ലാതെ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ അവിടെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാട്ടിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് നീ അഴിഞ്ഞ് അടിക്കോ പക്ഷേ അവിടെ ആടരുത് ആ ആ അവിടെ ആടരുത് അത്രയേ അങ്ങനെ പറയത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇന്ന പുറത്തെ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചോ പുറത്തെ സമുദായത്തെ കുറിച്ചോ മതത്തെ കുറിച്ചോ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ചോ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അത്തരം അനൗൺസ്മെൻറ്റുകൾ വരും അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ അത് സംസാരിക്കണം ഇത് സംസാ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സംസാരിക്കാം പക്ഷെ ലാലേട്ടൻ്റെ മുമ്പിലാണോ അടങ്ങി നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാലേട്ടനോട് പോലും തിരിച്ച് അത്യാവശ്യം സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ബിഗ് ബോസിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതെ ഞാൻ ലാലേട്ടനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സമയം തന്നിട്ടില്ലെന്ന് സാധാരണ എല്ലാവരും പറയുന്നതായിട്ട് ഇരിക്കാറേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിച്ചു ഈ ലാലേട്ടനുമായിട്ട് പിന്നീട് ഇപ്പം സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ലാലേട്ടൻ വെച്ച് സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഇപ്പൊ കയറിയോ ഇപ്പോൾ വെച്ച് സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അത്രയും വളർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനൊന്നും തോന്നുന്നു വളരട്ടെ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പം ലാലേട്ടനിലേക്ക് എത്താൻ എളുപ്പമാണല്ലോ അതെ അതാണ് ഒരു ആക്സസ് എളുപ്പമായി പണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ആ ഒരു വലിയ മഹാമേരി പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുക എന്ന് അത്ര എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ചെന്നാൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ അനണി ചേട്ടൻ ആയിട്ട് നല്ലൊരു അടുപ്പമായി അനണി ചേട്ടൻ അത്രയും സ്നേഹത്തോടെ ഹഗ് ചെയ്തത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഫിനാലിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും വന്ന് ഒന്നുകൂടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ നിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വന്ന നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ കയ്യിലെ നല്ലൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കണ്ടൻ്റ് ആണല്ലോ കിങ് നമ്മൾ പറയുകയാണല്ലോ ഇതാണെങ്കിൽ ആൽസാറിനെ പറ്റിയൊരു ഗംഭീര പരിപാടിയാണത് ചെയ്യാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ അത്രയും ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാഹചര്യമാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിന് ഞാനൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് പ്രാപ്തനാവട്ടെ എന്ന് വെച്ചു എത്തിപ്പെടാൻ എളുപ്പമായി ആ അതെ മുമ്പത്തേക്കാളും ആക്സസ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി നിങ്ങൾ രണ്ട് ഡയറക്ടർമാരായിരുന്നു ഒന്ന് ഉമർ ഇടയ്ക്ക് ആ ഉമർ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ രസത്തിലല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉമർ പാവം പിടിച്ചാൽ തന്നെ അടിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് പാവും ഞാനൊന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചൂടായപ്പോഴത്തേക്കും ഉമറും പാവം ആ ടിപ്പിക്കലി ഞാനും പാവാണ് എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഇമ്മൻ ഗോവ ഉണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഉമർ അതിനേക്കാട്ടി പഞ്ചമാവും നല്ല മനുഷ്യൻ വളരെ നല്ല മനുഷ്യൻ ഈ കാണിക്കുന്ന പേകളും ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ അതാ അയാളൊരു ഭാവമാണ് അതെനിക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് ചവിട്ടി പൊളിച്ചേക്കാന്ന് കണ്ട് ചവിട്ടി പൊളിച്ചേക്കാം ഞാൻ കൂടെ കൂടെ ബിഗ് ബോസ് നമ്മുടെ ഈ കൺഫേഷൻ മറ്റെടുത്തോട്ടൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡോറ് തുറക്കാതിരിക്കും ഞാൻ വൈഫ് ഓമറിനെ വിളിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കും മര്യാദയ്ക്ക് തുറക്കില്ല ഞാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞല്ലേ ഒരു പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് പറയാൻ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ ആര് സ്നേഹിച്ചാനെ പ്രണയം ഒന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു തോന്നിയിട്ടില്ല തമാശ കളിയുണ്ട് എനിക്ക് പ്രണയം ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നത്തില്ലെന്ന് ഭാര്യയോട് തന്നെ പ്രണയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് തന്നെ സംശയം ഞാൻ പ്രണയമൊക്കെ തോന്നി പ്രണയം എന്ന വികാരമൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കാലം കുറേ ആയി പിന്നെ പക്ഷേ ഞാൻ ഭയങ്കര തമാശ കളിക്കും ആകെ ഇപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യയോട് തോന്നുന്ന വികാരം എനിക്കൊരു മറ്റൊരു സ്ത്രീയോടും തോന്നുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്കൊന്ന് പറയണമെന്ന് തോന്നുമല്ലോ ഇല്ല പിന്നെ തമാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ തമാശയ്ക്ക് ഇപ്പം ശോഭയെടുത്ത് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം ആ ശോഭയെടുത്താണ് ഞാൻ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഇൻട്രാക്ഷനില്ല അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ പഴയ സിനിമ മാണിക്കനും കാർത്തുമ്പി
അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സജ്ജനത്തിന് ജനങ്ങളുടെ ശരികളൊന്നും അവർക്ക് എപ്പോഴും ശരികളാവണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇലക്ഷൻ വിജയിക്കാം അതൊരു കോർപ്പറേറ്റ് മത്സരമായി മാറി ഒരു കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ പോലെ സി ഇ ഒ പോലായി മാറി മരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറിമാരും പ്രസിഡന്റുമാരും ഒക്കെ ഒരു ഇടവേള പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം സ്റ്റഡി വിത്ത് എജുവിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നത്തിങ് ഷുഡ് ബി എ ബാരിയർ ഫോർ ലേർണിംഗ് ആൻഡ് അപ്ഗ്രേഡിങ് യുവർ സെൽഫ് വെൽക്കം അഖിൽ വീണ്ടും ഒരു ഇടവേള കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്ത് ആശയം ഇപ്പം കോൺഗ്രസ് എന്ന ആശയം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ദേശീയ ബോധം അല്ലേ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ പഴയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആശയം പിന്നെ പിന്നെ ആകെയുള്ളത് ദേശീയ ബോധം മാത്രമാണ് പിന്നെ ബി ജെ പിക്ക് അവർക്കൊരു ഹിന്ദുത്വ ദേശീയ ബോധമുണ്ട് അപ്പം അതിലവർ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു അവരത് അവരതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അതിപ്പം വർഗീയവാദമായിട്ട് മാറാം രാജ്യത്തിൻ്റെ ബേസിക് കാഴ്ചപ്പാടല്ല എന്ന് പറയാം ഇപ്പം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് അവർക്കുണ്ട് ഇപ്പം ദാരിദ്ര്യം തെലു നിന്ന് മനുഷ്യരെ മുക്തരാക്കി ഒന്നിപ്പിക്കുക പാവങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനുഷ്യരെല്ലാവരും പാ 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 പാവങ്ങളൊക്കെ പണക്കാരായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പിന്നെന്ത് പാർട്ടിക്ക് എന്താണ് പ്രസക്തി പിന്നെന്താണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയം പിന്നെ അതെവിടെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് മാറിയില്ലേ ഇപ്പം 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 ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വികസനങ്ങൾക്കും മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയല്ലേ ബി ജെ പിയുടെ ആശയവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വികസനപരമായ ആശയവും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഇവിടെ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി വരുമ്പോഴും മെട്രോ മറ്റേ നമ്മൾ ഇപ്പം എന്താ മറ്റേ ഇതിൻ്റെ പേര് എന്താ മെട്രോ അല്ല നമ്മൾ മറ്റേത് മറ്റേ അതിവേഗ ആ അതെ ഇതൊക്കെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയും മറ്റു സ്മാർട്ട് സിറ്റി ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം എതിർത്തില്ലേ ഇന്ന് അവർ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറിയില്ലേ ആ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ആ എല്ലാത്തിലും എല്ലാ ചിന്തകളിൽ നിന്നും അവർ മാറിയെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിൽ നിന്നേ അവർ മാറി ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി മാത്രമായിട്ട് അത് മാറി അതൊരു കോർപ്പറേറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോർപ്പറേറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്നൊരു കോർപ്പറേറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയുടെ സക്സസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ആശയത്തിൽ ഞാനങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ആശയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടേ കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെ നിലനിൽ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയം പിന്നെ വരുന്ന ഒരു നല്ലത് ചെയ്യുക ആര് വന്നാലും നല്ല മനുഷ്യരെ ജനം നല്ലത് ചെയ്യുന്ന ഭരണമാണോ കേരളത്തിലുള്ളത് ആ എനിക്ക് ഭരണത്തിൽ ഒന്നും ഞാൻ ഇപ്പം വിലയിരുത്തി പറയുന്നത് ശരിയല്ല അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരും ചരിത്രത്തിൽ പത്ത് രണ്ട് വർഷം രണ്ട് തവണ അടുപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ആയി പിണറായി വിജയൻ ഇനി അടുത്ത വരെ ഇലക്ഷൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആവുമോ പിണറായി വിജയൻ അതൊക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാനൊരു സിമ്പിളി പറയാം ഇപ്പം രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതല്ല അത് ശരിയാകണമെന്നൊന്നുമില്ല വോട്ടുകൾ അപ്പം നൂറ് പേര് താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുപത് ആൾക്കാർ ഭയങ്കര തെമ്മാടികളും കുഴപ്പക്കാരും ഒക്കെ ആണെന്ന് സമൂഹം പറയുന്നു മുപ്പത് പേര് വലിയ മാന്യന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ മാന്യന്മാർ അതായത് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാനീ പറയുന്നത് മറ്റൊരു വളരെ കുഴപ്പമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എഴുപത് പേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മത്സരിച്ച ആൾ ചിലപ്പം ജയിച്ചേക്കാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ശരിയാകണമെന്നോ തെറ്റാകണമെന്നോ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പം ജനം സി എൻ്റെ സിനിമയിൽ ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ചൂണ്ട് വിരലിൻ്റെ അധികാരത്തെ കൃത്യമായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും ഇതിലിരിക്കുകയാണ് ഈ രാജ്യം ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ ജനങ്ങളല്ലേ അൾട്ടിമേറ്റ് അധികാരികൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരു ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് വരെ പോയി കുമ്പിട്ട് ഇവർ നമ്മളെ മുമ്പിലേക്ക് വരും ഒരു ജനപ്രതിനിധി നമ്മളെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഓട്ടുതാ ഓട്ടുതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കാല് പിടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ട് പോകും ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാജാവല്ലേ പിന്നെ അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ സിനിമയിൽ എടുത്ത ആലോചകതാണ് ഈ നമ്മൾ ഇവരെ വഴി തടഞ്ഞ് നിർത്തി അടിച്ച് ചോദിക്കുക അപ്പം ഇത് ഇത് ഇതിപ്പം ഞകിൽമാരാർക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പറയാനേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ റിയാക്ട് റിയാക
അല്ല അങ്ങനെ ഒരു വിന്നിങ് സ്ട്രാറ്റജി എനിക്കില്ല ഇപ്പം ഞാനൊരു ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയറാണ് ഞാൻ ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അടുത്ത ബൗൺസർ വരും അടുത്ത യോർക്കർ വരും അടുത്ത ഫുൾ ടോസ് വരും വന്നാൽ അത് അതനുസരിച്ച് കളിക്കുക വരുന്നത് ഫുൾ ടോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീശി അടിക്കുക ബൗൺസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ കട്ട് ചെയ്യുക അത് ആ സ്പോട്ടിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനമേ നമുക്ക് പറ്റും ഇപ്പം കാരണം ഞാൻ ഞാൻ ആ ഗെയിമിൽ ഒരിക്കലും അലേട്ടനോട് ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് പോലെ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റേ റാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ടാസ്ക് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് വന്ന് നിന്നപ്പോഴാണ് ഒരു ഗെയിം ഓൺ ആയത് അവിടെ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ പത്താം സ്ഥാനത്ത് പോയി നിന്നാൽ എൻ്റെ പോയിൻറ്റ് വളരെ കുറവാവും അവിടെ എനിക്കൊരു ഗെയിം ഇല്ല അഞ്ചിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഗെയിം വന്നു അപ്പം ആ മൊമെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മുമ്പിൽ വലിയ സമയവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ബിഗ് ബോസിലെ ബിഗ് ബോസിനെ പോലത്തെ ഷോയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുക തിങ്കിങ് അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആവണം ഷാർപ്പ് ആവണം ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള തോട്ട് പ്രോസസ്സിലൂടെ വേണം നമ്മൾ അവിടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ്റും താൽക്കാലിക നേട്ടങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ലാലേട്ടൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊട്ടിച്ചിരിച്ച അവസരം ഒന്നും ഓർത്തുപോയി അത് റിനോഷിൻ്റെ നിങ്ങൾ വരെ നിങ്ങൾ വരെ എൻജോയ് ചെയ്തില്ല ആ അവൻ ഭയങ്കര നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയുന്നില്ല ലാലേട്ടൻ ഇത്രയും ചിരിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ലാലേട്ടൻ ഓർത്ത് ഓർത്ത് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീടും പിന്നീടും ചിരിയാണ് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നു ലാലേട്ടൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് തോന്നുന്നത് മൈക്കില്ലാത്ത മൈക്കില്ലല്ലോ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു ആശ്വാസം കാണുന്നതെന്ന് ഞാൻ തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ല അല്ല നമുക്ക് ഒരെണ്ണം പൊട്ടിക്കണമെന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പൊട്ടിക്കരുത് അങ്ങനെ അല്ല ചോദിച്ചത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സംസാരങ്ങൾ പുറത്ത് വരായിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് ഒരു ഒരു കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മുടെ സംസാരങ്ങളൊന്നും പുറത്ത് വരുന്നില്ല എന്നുള്ള അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എനിക്കിപ്പം പുറത്ത് വന്നാൽ പുറത്ത് വരണമല്ലോ പുറത്ത് കണ്ടൻ്റ് അല്ലേ പുറത്തോട്ട് പോകേണ്ടത് പുറത്ത് വരാതിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പം പറയും മൈക്കിൻ്റെ ബാറ്റ് ഞാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആയപ്പോൾ മൈക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒന്നും മാറാൻ എല്ലാവരും പുറകെ ഞാൻ നടക്കത്തില്ലായിരുന്നു അവനവർ വേണമെങ്കിൽ മാറിക്കോണം കാര്യം ഈ സാധനം മാറണമെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ആവശ്യമല്ല നിങ്ങളുടെ മൈക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി മാറണം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പുറത്ത് ജനം കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബാറ്ററി മാറണം ഞാനിത് ബാറ്ററി മാറ്റി ബാറ്ററി മാറ്റുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ പോയാൽ അങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യം ബാറ്ററി മാറ്റേണ്ടി വരും ഒരു ദിവസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മാറ്റുന്നത് ഈ ഉറങ്ങുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ ഈ ടൈം ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ല ഒന്നും അറിയുന്നില്ല രാവിലെ പാട്ട് കേൾക്കും മാത്രമേ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെ അല്ല ഞാനൊക്കെ അതിന് മുമ്പ് എണീക്കും ചിലപ്പോൾ മിക്കപ്പോൾ എണീക്കും എഴുന്നേക്കും എത്ര മണിക്ക് സാധാരണ എഴുന്നേക്കും മനസ്സ് ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇവിടുന്ന് ഒരു സമയം പറയുന്നത് ശരിയാണെന്നാണ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കൂടെ കൂടി ഇങ്ങനെ വിലയിരുത്തി ടൈം പറയാൻ ഇടുന്നുണ്ട് കുറേ ഒക്കെ കുറേ ശരിയാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അഖിലിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഒരു സമയം അഖില് പറയുമല്ലോ എന്നൊക്കെ ലാസ്റ്റ് വന്ന സമയത്ത് അവർ പറയുന്ന കേട്ടു ഞാൻ എത്ര മണിയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എട്ട് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവർ പാട്ടിടുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൊതിയില്ല അവിടെ അവിടെ നിന്നപ്പോ ഒന്നുമില്ല കിട്ടുന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കൊതിയേയില്ല ഞാൻ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർ ഇത് കാണിക്കുമ്പോഴും ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭക്ഷണത്തോട് ആർത്തി കാണിക്കുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടാത്ത എത്രയും മനുഷ്യനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കും ഇപ്പം അല്ല കേൾക്കുന്ന അതായത് എനിക്കില്ല ഞാനത് അപ്പോഴും ഇല്ല ഇപ്പോഴും ഇല്ല ഫുഡ് വളരെ കുറച്ച് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ തൃപ്തനാണ് ചിലത് ഞാൻ കഴിക്കില്ല എനിക്ക് ഒട്ടും വർക്ക് ആവാത്ത കുറേ ഫുഡുണ്ട് എൻ്റെ വയറിന് ചിലത് പിടിക്കില്ല ചിലത് കഴിക്കില്ല പക്ഷെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ഇന്നത് വേണമെന്ന് ഡിമാൻഡ് എനിക്ക് അവിടെ ചെയ്ത ജോലിയിൽ ഏറ്റവും തൃപ്ത തൃപ്തി എന്ന ജോലി ഏതാണ് പല നമ്മൾ ഞാൻ ഷീച്ചേട്ടനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിച്ചണിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ആൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒൻപത് ആഴ്ചകളും കിച്ചണിലായിരുന്നു ഷീച്ചേട്ടനും പത്തോ പത്രോ കാരണം ഇപ്പം കിച്ചണിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന വേറെ കൊണ്ടല്ല വേറൊരാളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കാരണം
അത് അത് പക്ഷെ നമുക്കത് അത്ര എളുപ്പമല്ല ഇപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ജീവിതാനുഭവമാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സക്സസ് ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ച് 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 വന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പിന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഇത് കാണുന്നുണ്ടെന്നും അവർക്കും ഒരു ചിന്തയുണ്ടെന്നും കൂടെ നമ്മൾ പലതിനും റീഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടൻറ് എങ്ങനെയാണ് വിടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടാഗ് ലൈൻ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യും ഇതിൽ ഏതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പോകും ഏതൊക്കെ വിവാദമാകും ഈ വിവാദങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ ഏത് രീതിയിൽ വരും ഇതിന് ഞാൻ ഏതിന് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിനകത്ത് അതാണ് ഞാൻ അതാണ് അളവിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പം നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീനിയർ മാധ്യമ പ്രവർത്തനമാണ് അതേസമയം ഞാൻ പോയിട്ട് മറ്റേ മറ്റുള്ള ചാനലുകളിലെ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ അവർ കുറച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഫണ്ണി ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇന്നലെ ഫുള്ള് തമാശയാളിയായിരുന്നു അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ സംസാരിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ മനുഷ്യരെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അത് പഠിക്കുക മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ പഠിക്കുക വൈഫും മക്കളും വന്നപ്പോഴായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടായ മുഹൂർത്തം ബിഗ് ബോസിലല്ലേ എൻജോയ് ചെയ്തു ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്തു അത് അതിനെക്കാട്ടി സന്തോഷം തോന്നി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോഴാണ് ആ അതാണ് പറയാം മോളില് മോളിലെ കണ്ണ് പറഞ്ഞായിരുന്നു മോള് പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് വേറെ ഒരു പറയുന്നുണ്ട് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ണിനാ അമ്മ വൈഫിൻ്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നു അല്ലേ അതൊരു ഭയങ്കര മുഹൂർത്തമായിരുന്നു അല്ലേ അത് ബിഗ് ബോസ് സൃഷ്ടിച്ച ഏറ്റവും ഗംഭീര പരിപാടിയാണ് അത് ഈ ഷോ ഒരു രീതിയിലും ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഈ ഒരു നിമിഷം അവർ എൻജോയ് അല്ലാതെ മനസ്സിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് കൊണ്ട ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു അത് ആർക്ക് സൃഷ്ടിക്കാം സ്പീഡ് വർഗിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര മനോഹരമായ ഇമോഷൻസ് അല്ലെ അത് അച്ഛനും മക്കളും റിയൽ ഇമോഷൻസ് ആണ് അത്രയും നാളും കാണാതിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഇല്ലാതെ വീഡിയോ കോൾ ഇല്ലാതെ ഒക്കെ അത്രയും ദിവസം കാണാതിരിക്കും എൺപത് എൺപത്തിയാല് ദിവസം കാണാതിരിക്കുക പിന്നീട് കാണുക അത് ഒരു ഗംഭീര മൊമെൻ്റ് ആണത് അപ്പോൾ അഖിൽമാരൻ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോവുക സിനിമകൾ ചെയ്യുക അഖിൽമാരൻ അഖിൽമാരായി തന്നെ ജീവിക്കുക അതാണ് നമുക്കെന്നും ഈ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഫലം കണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കാതെ നമ്മൾ റിയാലിറ്റി എന്താണോ അത് കാണിച്ച് തന്നെ പോവുക അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് അഖിൽമാരാർ ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് ഇനിയും നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക തുറന്നു പറയാൻ ഒരു മടിയും ഇല്ലാതെ പോവുക അല്ലാതെ ഞാനിപ്പം ലോകത്തെ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും ഓരോ പ്രവർത്തിയും ഒന്നും കൂടെ സൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടെ എനിക്ക് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനുണ്ട് ഇത്രയും നാൾ സ്നേഹിച്ച പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഒരായിരം നന്ദിയും സ്നേഹവും മാത്രമാണ് എപ്പോഴും അറിയിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരെയും ഇപ്പം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും നിങ്ങളെ ഒപ്പമുള്ളവരെയും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുക അവർക്കൊരു ആപത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഒപ്പം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിൽക്കുക നമുക്ക് അത്രയൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ഷീ ചേട്ടനെ അതിനകത്ത് ഒരാൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കയറി ഇടപെടും എനിക്കൊട്ടും കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ വേറൊരാൾ കളിയാക്കിയോ അപമാനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല നാവായി അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കുക അവരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുക എന്നോടുള്ള സ്നേഹം എല്ലാ കാലവും ഇങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ